ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር ወማድረግ ቤተሰቡ ነው እና መሰግናለ ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሁለት የግል የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች ያላግባብ ከስራ መባረራቸውን አስተውቀዋል ዜናውን ያወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ሲሆን በሁለት የግል መገናኛ ብዙሃን የሚሰሩ ጋዜጠኞች ያላግባብ ከስራ መባረራቸውን ህጋዊ መብቶቻቸው ሚያልተከበሩላቸው መሆኑን አስተውቀዋል አዲስ ዘመን ጋዜጣ ያነጋገራቸው የሁለቱ መገናኛ ብዙሃን ሰራተኞች ምክንያቱ ምን እንደሆነ በማያውቁት ሁኔታ ከስራ እንደተባረሩና በስራ ላይም ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶቻቸው የሚጣሱበት ሁኔታ መኖሩን አመልክቷል አንዳንዶቹም ክብረ ነክ ስድብ እንደሚሰደቡ ተናግሯል ሰሜ አይጠቀስ ያለው የኤልቲቪ ሰራተኛ በቅርቡ የስነበት ደብዳቤ እንደተሰጠውና በደብዳቤው ላይም የተገለጸው የቴሌቪዥን ጣቢያው ስለከሰረ ተብሎ ቢሆንም በብቃ ችግር የሚል ሌላ ተደራቢ ምክንያት እንዳለም ተናግሯል ከተቀጠረበት ጊዜ ጀምሮ ጥሩ አፈጻጸም ያለውና በቴሌቪዥን ጣቢያው ውጭ አገር ድረስ በመሄድ ስልጣና እንዳገኘም ማመልክቷል የቴሌቪዥን ጣቢያው ክስረ ከጋጠመው ሰራተኛ መበተኑ አይፈረደበትም ያለው አማራጭ ሰራተኛ መቀነስ ነው ያለው ሰራተኛው ይህ ምክንያት ኡነት ስለመሆኑ ግን ጥርጣሬ እንዳለው ገልጿል ጥናቱ ተሰራ የተባለው ውጭ ሀገር ነው ሰራተኞች ስለ ጥናቱ ግን ምንም ያውቁት ነገር እንደሌለም ተናግሯል ሌላኛው የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰራተኛ በበኩሉ የታሰበው ባለቤቱ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ብቻ ማስገባት ነው ለዚህ የፈጠረው ምክንያት እንጂ ድርጅቱ ክስረት ያላጋጠመ መሆኑንም አስረድቷል የኤልቲቪ ስራ አስኪያጅ አቶ መስፍን ብሩ ስለ ጉዳዩ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ተጠይቀው ሰራተኞችን መቀነስ ያስፈልገበት ምክንያት ድርጅቱ ክስረት ስላጋጠመው እንጂ ሌላ ምክንያት የለውም ብለዋል በማህበራዊ ገጾች ብዙ ነገር ቢባልም ህግ ከሚፈቅደው ውጪ የተደረገ ነገር የለም ስራውን በጥቂት ሰራተኞች ለማስቀጠል ስለሚገደድ በንጽጽር የተሻሉ ናቸው ያላቸውን አስቀርቶ አሰናብቷል ተመሳሳይ ሙያ ቢኖራቸው አንዱን ካንዱ ማወዳደር ያለ አሰራር ነው በማለት መላሽ ሰጥቷል በተመሳሳይ በብስራት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሚሰሩ ሰራተኞች የሰራተኛ ህግና ደንብ እንደማይከበርላቸው ላዲስ ዘመን ጋዜጣ ገልጿል ስሙ እንዲጠቀስ ያልፈለገው የጣቢያው ሰራተኛ እንደሚለው ለሰራተኞች የሥራ ለም ዳይጻፍም የቅጥር ውል አይፈጸምም ማሰናበት ባስፈለገ ጊዜ ያለምንም ቅድመ ማስጠንቀቂያ በጥበቃ እንዲመለሱ ይደረጋል ስለ ጉዳዩነትነት ለማጣራት የኦያያ መልቲሚዲያ ባለቤትና ስራ አስኪያጃቶ መሰለ መንግስቱ ለማግኘት በተከታታይ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ስልክ እንደውልም ሊነሳልን አልቻለም ብሏል የጋዜጣው ሪፖርተር በአካል ጣቢያው ድረስ በመሄድ የሚከተለውን አጋጥሞ ተመልሷል ብለው ብለው ጋዜጠኛው አጋጠመው እንደሚከተለው አቀረቦታል የዝግጅት ክፍሉ ጋዜጠኛ በመጀመሪያ አቶ መሰለ መንግስቱን ለማነጋገር ሲጠይቅ ዓለም ኖራቸውንና ርሳቸውን ለማነጋገር አስቀድሞ ቀጠሮ መያዝ እንደሚገባው ጻሃፊው ገልጻለታለች ይሁንና በአጋጣሚ አቶ መሰለም በመንገር ላይ አግኝቶ ከየት እንደመጣና የመጣበትን ጉዳይ አብራርቶ ምላሽ እንዲሰጡ ቢጠይቃቸው ጊዜ የለኝም የሚል ምላሽ ሰጥተውታል ይሁንና ጋዜጠኛው ከ3 ደቂቃ በላይ እንደማይወስድባቸው ቢያስረዳቸው ለማንም ማገናኛ ብዙሃን ምንም ጉዳይ ላይ ቃለ መጠይቅ እንደማይሰጡ ቢሰጡም እንኳን ከ3 ወር በኋላ ሊሆን እንደሚችል ነግረውታል በፌደራል ፍርድ ቤቶች የሕግ አማካሪና ጠበቃ አቶ ዝናቡ ይርጋ እንደሚሉት ሰራተኞች የሚዳኙት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 337 ህዝብ አር 96 ነው በአዋጁ መሰረት አንድ አሰሪ ሰራተኛ ሲቀጥር ቢበዛ በ15 ቀን ውስጥ ሁሉ ወደ ጽሁፍ መቀየር አለበት በሁሉ መሰረትም ሰራተኛው በየወሩ ደሞዝ ሊያገኝ ይገባል ከወር ደሞዙ ላይ በሕግ መሰረት ግብር ይከፍላል እንደ ሕግ አማካሪው ገለጻ አንድ ሰራተኛ በሳምንት 48 ሰዓት ነው መስራት ያለበት አንድ አሰሪ የሰራተኞችን መብት የማይከብር ሆኖ ከተገኘ ሰራተኞች ወደ አሰሪና ሰራተኛ ቦርድ ሄደው ቅሬታቸው ማቅረብ ይችላሉ ጉዳዩ በአንድ ሰራተኛ ላይ ብቻ ከሆነም ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት መውሰድ ይገባል አሰሪው የሰራተኛውን የሥራ ለምድ የሚከለክል ከሆነ በግልጽ የተቀመጠ ህግ ስላለ ጉዳዩን ወደ መደበኛ ፍርድ ቤት መውሰድ ይቻላል ያሰሪና ሰራተኛ ህጉ እንዳስቀመጠው ለአሰሪና ሰራተኛ ክረክር የዳኝነት አይከፈልም እንዲህ አይነት ህግ መተላለፍ ድርጅቶችን እስከማሰረዝ ይደርሳል አንድ ድርጅት ኪሳራ አጋጥሞት ሰራተኞችን ማሰናበት ከፈለገ ከማስጠንቀቂያ ነው የሚጀምረው ይህንን ሲያደርቅ እነማን መቀነስ አለባቸው የሚለውን ቅድመ ሁኔታ አስቀምጦ ነው 
ለሰራተኛውም እንደ ቆይታው የስነብት የሥራ ስነብት ይከፈለዋል ከአንድ አመት በላይ ያገለገለ ሰራተኛ ሲሰናበት የቀጣዮቹን አመታት አንድ ሶስተኛ ሊከፈለው ይገባል ቀጣሪው ድርጅት ሳይከስር ከስር ያለው ቢል ህገወጥ ሽኝት ነው ህገወጥ ሽኝት ደግሞ የካሳ ክፍያ ያስከፍላል ቀጣሪ ድርጅቶች የሥራ ልምድ የማይጽፉበት ምክንያት ግብር የመክፈል ግዴታቸውን ስላልተወጡ ሊሆን ይችላል ያሉት የሕግ አማካሪው ይህ ከግብር የመሸሽ ሙከራ እንደሆነ ይገልጻሉ። የተጻፈው የሥራ ልምድ የግብሩ መጠን ስለሚናገር ያንን ለመደበቅ ነው ይላሉ። በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ደረጃ ታየ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጹት ከሰራተኞች ቀረይታዎች ሲነሱ ጉዳዩ የሚታየው በአሰሪና ሰራተኛ ወሳይ ቦርድ ነው ቦርዱ ከአሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን እና ከሰራተኛና ማህበራዊ የተወከለ ሲሆን ከሰራተኞች ቅሬታ ሲመጣለት መረጃ ይዞ ይከታተላል በደል የደረሰበት ሰራተኛ በሚያመጣው መረጃ እንደ ፍርድ ቤት ሆኖ ደሞዝ ይወሰናል በተያዘ ዜና ሌላ የቴሌቪዥን ጣቢያ ደሞዝ እንደከለከላቸው ሰራተኞች ገልጸዋል ይህም ዜና የአዲስ ዘመን ዜና ሲሆን አፍሪ ሄልዝ የቴሌቪዥን ጣቢያ መብታቸውን በመጠየቃቸው ደሞዝ እንደከለከላቸው የተቋሙ ሰራተኞች ቅሬታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በአፍሪ ሄልዝ የቴሌቪዥን ጣቢያ የካሜራ ክፍል ሐላፊ አቶ ሀብታሙ በየነ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጸው እርሱን ጨምሮ ሰባት የሥራ ባልደረቦቹ ደሞዝ ሳይከፈላቸው ሁለት ወር ከሰባ ቀን አልፈዋል። ከአመት በላይ በደረጃቱ በቆየባቸው ጊዜያትም ደሞዝ በወቅቱ ተከፍሏቸው እንደማያውቅ ጠቅሶ የሰኔ ወር ደሞ ሳይከፈላቸው የሃምሌ ወር መውሰጃ ጊዜ በመدرسው ሰራተኞችን ለከፍተኛ ቅሬታ መዳረጋቸውን ሁኔታው ግራ ያጋባቸው ሰራተኞችም ለመና በተሞላበት ሁኔታ ተደጋጋሚ ቅሬታ ቢያቀርቡ ደሞዛቸው ሊከፈላቸው እንዳልቻለ አስረድቷል ከዚህ ቀደምም መሰል ችግሮ ሲያጋጥሙ ፊርማ ያሰባሰቡ ይጠይቁ እንደነበርና መብታቸውን በመጠየቃቸው ብቻ የተባረሩ ሰራተኞች እንደነበሩ አቶ ሀብታሙ አስተውሶ ተቋሙ ስራውን በጀመረበት አካባቢ በነበሩ መዘግየቶች ዋና ስራ አስኪያጇ ገንዘብ አጥሯቸው በመዘግየቱ ይቅርታ ይጠይቋቸው የነበረ ቢሆንም በሰኔ ወር ላይ በተፈጠረ መዘግየት ቤተሰብ አስተዳዳሪ እንደሆኑና ችግር ላይ እንደወደቁ ለተቋሙ ቢያሳውቁ ምንም ምላሽ ሊያገኙ አልቻሉም ተሰራተኞች መካከለም ከቤት አከራዮቻቸው ቤት እንዲለቁ የተነገራቸው እንዳሉም ቅሬት አቅራቢዎቹ ጠቁመዋል ዋና ስራ አስኪያጇ ቀሬታው ሲበረቱና ጉዳዩ ለህزب ጆርጎ ሲደርስ የሰኔ ወርን ከሃምሌ ወር ጋር አንድ ላይ ለመክፈል ከገንዘብ ከፋይ ጋር በመቀመጥ ቀሬታውን ለመገናኛ ብዙሃን ለማድረስ ሄደና ያልሄደውን በመለየት ላልሄዱት ሲከፍሉ መገናኛ ብዙሃን ዘንድ መሄዳቸውን ያመኑ ሰባት ሰራተኞች ከደሞዛቸው ያ5 ቀን ተቆርጦ እንደሚሰጣቸው እንደገለጹላቸው አስረድቷል ቀሬታ አቅራቢዎቹ ሁኔታውን ንዴት ፈጥሮባቸው ደሞዛቸውን ለመቀበል ወሰነው ከሄዱ በኋላ ካለባቸው ችግር አንጻር ያ5 ቀናቱ ተቆርጦ እንዲሰጣቸው ዳግም ቢጠይቁ ልዩ ልዩ ምክንያቶችን በመደርደር የሁለት ወር ደሞዝ ሳይከፈላቸው ሰባት ቀናት እንዳለፋቸው ገልጿል አሁንም ስራቸውን እየሰሩ እንዳሉ ቤተሰቦቻቸውም ለችግር መጋለጣቸውን ተናግሯል በአፍሪ ሄልዝ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሕግ አማካሪ ጠበቃ አቶ ሞገስ ናደው የደሞዝ መዘግየት አጋጥሞ እንደነበረም ነው መዘግየቱ እንደማንኛውም በአገሪቱ እንዳሉ ድርጅቶች ሊያጋጥም ይችላል ተራተኞቹ ቅሬታቸውን በማቅረባቸው በተቻለ አቅም ክፍያው እንዲፈጸም ተደርጓል አቤቱ ታክራቢዎቹ ሁሉም ሰራተኞች ላይ ቅሬታ እንዳላስ መስሎ የሚያቀርቡት ትክክል አይደለም በማለት አስተባብለዋል አቶ ሞገስ የዘገየው የሰኔ ወር ደሞዝ ሲሆን ከሃምሌ ጋር እንዲከፈል ተደርጓል ተቋሙ ተሯሩጦ ከፍያውን በ30 ቀናት ውስጥ ከከፈለ ይሄን ያክል አደጋ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ባሰሪና ሰራተኛዎች 377 ተዝባ 96 መሰረት ደሞዝ የሚከፈለው ለተሰራ ስራ ብቻ እንደሆነ አንቀስ 54 ንዑስ አንቀስ ቁጥር 1 ይደነግጋል። ዘግይቷል። መዘግየቱ ግን ድርጅቱ ባጋጠመው የገንዘብ ችግር ምክንያት ነው። ስም ለማጥፋት ካልተፈለገ በስተቀር አንድ ወር ደሞዝ በመዘግየቱ በዚህ ደረጃ መቅረብ ትከክል አይደለም ብለዋል። ተቋሙ ከ50 በላይ ሰራተኞች አሉ ሲሆን ደሞዝ በመዘግየቱ ምክንያት ሰባት ሰራተኞች የሥራ ገበታቸው ላይ አልተገኙ። የቅርብ የሥራ ክፍል ሐላፊም ለአምስት ተከታታይ የሥራ ቀናት እንዳልተገኙ አቅርቧል። ማህደራቸው ሲታይም የጎላ ችግር ስላልነበረባቸውና ደሞዝ ዘግይቶ ስለተሰጣቸው ምንም እንኳን ጥፋታቸው የሥራ ውል እስከማቋረጥ የሚያደርስ ቢሆንም ለአምስት ቀናት በመቅረታቸው ያልተሰሩበት ሊከፈላቸው ስለማይገባ 
ተመላሽ ይደረግ በሚል መወሰኑን ተበቃው አስርድቷል መፍትሄ የሚሆነው ስራቸውን አክብረው በመገኘት ቀሬታ ሲያቀርቡ ተቋሙ ችግሩን ተመልክቶ ተገቢውን ውሳኔ ለማስተላለፍ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል ተበቃ የሕግ አማካሪና መምህር አቶ ዳኛው መኮንን ሲያብራሩ አሰሪው በወቅቱ ደሞዝ የመክፈል ግዴታ አለበት ከደሞዝ ጋር የተያዘ ነገር ግን እንደ ደሞዝ የማይቆጠሩ ሌሎች ክፍያዎችም በውላቸው መሰረት አብሮ መከፈል ይኖርባቸዋል ተራተኛው በቀን የሚያገኘው አማካይ ደሞዝ በውል ስምምነቱ መሰረት የተወሰነ ሆኖ በአገሪቱ መነሻ ወለል አልተቀመጠም በቀጣሪና በተቀጣሪ ስምምነት መሰረት በቀን የሚከፈለው አማካይ ደሞዝ በሳምንት አሊያም በወር ተሰልቶ በወቅቱ ሊከፈል ይገባል ከዚህ በተጨማሪም የውሎ የትርፍ ሰዓት የበርሃናይ መጓጓዣ ክፍያዎችና ሌሎች እንደ የመስሪያ ቤቱ የሚከፈሉ ሁሉ በደሞዝ መክፈያ ቀን ሊከፈሉ ይገባል በስምምነታቸው መሰረት መከፈል በሚገባው ቀን ክፍያ ካልተፈጸመ አሰሪው ግዴታውን አልተወጣ ማለት ነው አሰሪው ግዴታውን ሳይወጣ ሲቀርም በሕግ ተገዶ ደሞዛቸውና ወጫቸውን አስልቶ በክርክሩ ሂደት ደሞዝ መክፈል ከቆመበት እስከሚወሰንበት ድረስ ያለው ጊዜ ወለድ ታስቦ እንዲከፈል ይደረጋል የሥራው ሁሉ ሳይቋረጥ ከሆነ ደሞዝ እንዲከፍልና በዚህ ምክንያት የተተጓሉበት ነገር ካለ ተካክሱ እንዲከፈል ይደረጋል ከእዳዎች ሁሉ በቅድሚያ መከፈል ያለበት የሰራተኞች ደሞዝ መሆን እንደሚተበቅበትም አቶ ዳኛቸው አሳውቀዋል በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ገብረጊዮርጊስ አብርሃ እንደሚናገሩት በአገሪቱ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሲቋቋሙ ብሮድካስት ጥልቅ ከተተል ያደርጋል ከተተሉ ድጋፍን መሰረት ያደረገ ሲሆን መገናኛ ብዙሃኑ ሲቋቋሙ ማማውላት ያለባቸውን አስፈላጊ ግብአቶች ይታያሉ። በሂደትም መጀመሪያ ባስገቡት የፕሮጀክት ጥናት መሰረት ስለ መንቀሳቀሳቸው ቁጥጥርና ከተተል ይደረጋል። ወደ ተግባር ከገቡ በኋላም ያሏቸውን መርሃ ግብሮች የሚያሻሽሉ ከሆነ በየጊዜው ይፈተሻሉ። የኤዲቶሪያል ለውጥ ካደረጉ ለባለስልጣኑ ያሳውቃሉ። በዚህ መሰረትም ከተተል ያደርጋል። ነገር ግን መገናኛ ብዙሃኑ ከሰራተኞቻቸው ጋር የሚኖራቸውን ግንኙነት አስመልክቶ ለባለስልጣኑ የቀረበ ቅሬታ አይደለም ተቋማቱ በየራሳቸው መተዳደሪያ ደም የመምራት መብታቸው የተጠበቀ በመሆኑ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ የማየት ስልጣን የለውም